Me dio un cachucho. Cuatro o cinco personas. Lo cargaba ahí. Y lo subía para arriba. Ah, yo vi. Ah, un cabrón. Cuando esos pichos los empecé a abrir, a la altura, yo lo no estoy sacando por aquí. Efectivamente, cuando los pichones empezaron a abrir, me dieron bajo todo. ¿Cómo te entiendes? Me llevaba el cajón arriba. Pero también tú le veías el instinto. Y yo decía, ¿con qué quiere bajar si él nunca, no me entiendes? Con el sonido de los padres. No, lo escuché. Él comía aquí. Él nació abajo, él comió y tomó agua abajo. Él sabía que este lugar era el lugar de él. Exactamente. Pero ¿por qué no? Me olvidé algo. Es difícil. La palabra es complicada. Siempre, siempre, siempre que yo me acuerdo. El palomero de aquí, el palomero de abajo, el palomero de arriba. A lo que digo, tipo, una inteligencia que tiene su hermano. Fíjate, si son inteligentes, están en una zona de mano, sacando pichones. Le, le tumba las manos, se van para el edificio. Le, le tumba el edificio y le van para el edificio. Le tumba el espejo y siempre y para abajo. Porque ellos están en el área que tienen comida. No, no, hay, hay más trabajo, hay también más trabajo en el tipo. De, hay más trabajo de selección, un palo más que aquí saca, lo mismo que estamos hablando ahí. 50 pichones. Y si mandó, bota el palo mal, póngase aquí a otra cosa, no grima nada. Está pasando no grima nada, ¿verdad? no grima palo más. Ahí la gente anda buscando el perecer. Cambian de línea, cambian de línea, que son líneas. Ok, ahora, ahora el nadie puede tener una buena línea. El sabe llevar, te vende la línea a ti y tú quieres hacer por la línea. Y lo que te haga, no lo que el nadie te dice. El nadie te puede decir, mira, estos pichones míos eh, son pichones más lentos. O, o tú sabes, yo creo que el mes se lo pongo con la muda los cuidos, un ejemplo. Tú no, si quieres hacer con la línea de la, 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 lo que tú quieres, ahí es donde vienen los cabezones. Entonces, cuando no te sirvió esa línea, quitas la línea entera en medio de trabajar y pones otra línea. Eso es lo que va a seguir más. En medio de trabajar, porque a lo mejor tú dices, mira, a lo mejor la línea es nani, yo no sé nada de paloma, pero por lo menos la línea es nani, huele largo. Los fallos que tienen, vamos a suponer, es una intranquilidad en cabo. Y esa línea tiene todas esas buenas cosas. ¿Por qué tú no lo compensas con la línea de Pepe? Que tenga las mismas cosas de Nani y un cajón de sol. No, la cosa que digo, Maestro de Guanabacoa. Aquí están todas las líneas en Cuba. Si en Cuba a la gente le ha dado resultado, la línea aquí la con la de Mengano, ¿por qué tú no la cruzas aquí? ¿Por qué te pones a inventar? Aquí lo único que te golpea un poco es que las líneas hay que hablar. Y, y que en Cuba hay más horario de vuelo que aquí. Aquí ahora mismo, cuando se pone bueno esto, ¿quién bien? Es que ya está aquí. Ya. El depredador. Ya está aquí. Ya está entrando antes de tiempo. Esto se quiere decir que cada, cada, cada vez que pasa el tiempo, menos tiempo de palomir tenemos. Familia, aquí no. estamos en el pecho aquí de Tony, Tony Centro Habana aquí, Mira, en el norte, aquí, los, españoles tienen, aquí. los españoles tienen las cosas lógicas, si nosotros pudiéramos para mí como él, pues la familia, imagínense el trabajo, no. yo soltar una paloma por siete días, a Fran, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la y soltarle la paloma, y que no hay una trampa, no hay un lazo, no hay nada de eso. Coño, una selección. No, 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 lugares hay trampa, yo. Sí, bueno, pero lo que están hablando es... No, 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 donde hay, donde hay un reo, el reglamento justo. No sé, el casquerismo que hay aquí, que estamos hablando ahorita, el picoteo, la paloma, el fútbol, la paloma recostada. Fíjate que el mismo chamaquito, ¿cómo se llama este? El español, ¿cómo que pico? ¿Cómo que dos? Ah, eso es el cual es... Más del casquero. Eh, eh, oye, el chico dice, si me imagino que no hay una genesana, sube la vida y la tira. En Cuba no, en Cuba el tipo viejo, 40 años de lavado, para que sea así, a la vez la que voy a poner yo. No, bro, eh. en España el chamaco lo dice, genesana en el techo, no, eh. te sube, te la tira. Y, no? y hay, hay muchos hay mucho cubanos ahora, que estoy mirando los grupos, que están poniendo los heresanes, ¿no? pero es que espérate, mira, mira lo que pasó con no, la la heresana, la heresana, hace por un año, aquí esto fue un boom, un boom, un boom, un boom, un boom, un boom. Lo que de, ¿por qué quitaron la heresana? Por lo que te estoy diciendo. Y daron a Rezana porque hay muchos gastos, no, muchos balones medio no, gracias. Sí, y por lo que te estoy diciendo, diciendo los videos, mira, mira, la competencia, mira, mira, por lo que te estoy diciendo, que tú dejas tu balón y te inventas, 
el vecino, el, 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 por ejemplo, el, el, que no, el que no está pinchando. Sí, el vecino, el vecino puede inventar, pero cuando es un caballo bueno, sí, puede inventar. Pero, pero, pero lo que te quiero decirte, tú sabes lo que es picotito ese todos los días. Familia, miren para acá, miren esto. Miren el palomito este. Me, me unge la curiosidad con el animalito este. Miren qué bonito, ¿eh? Colorito, colorcito raro. Barri chocolate. Porque es más fácil, bro. A este lo que gusta la pastilla. Está bonito con color. Es barri chocolate. Vamos a ponerle la mano para ver. Nani, estás dando Miren, esto es, esto tiene que tener la guan. Eso es un palomo o una batido. Eso es rasado. Eso es rasado. Eso es un palomo que tiene de tonto. Es rasado, en la cabeza. Parte de chocolate, buchado. La cabeza nada más, la cabeza linda. Este tiene más de rasa. Ese tiene más de rato, ¿no? Mira, hace, por ejemplo, tírale para atrás, 10 o 12 años, tuve un pecho y tú no veías. No, no, no. Lo que tú veías era. Lo que tú veías un pecho era la raza pura. Aquí en Miami. Sí, ese lado de Dino. Ese laudino. ¿Qué es lo que pasa con este tipo, Palomo? Porque si tú quieres hacer un. Tiene que hacer que salga un continental de eso, una extra clase para tu traer. Un palomo esto que tiene mil cruces, que tú no sabes. El palomero que estuvo atrás cruzando ni lo que tiene. Tú te lo veas y tú dices, ¿qué hago yo con este? Sí, lo mismo que pasó con el morrillero. ¿Qué es lo que pasó con el morrillero? Aquí tuvieran pecho. Ves un segundo que es el cruce morrillero. Tú no sabes ni quién lo hizo. Y te lo llevan y trabajaste con él. No sirvió y se morrieron los cruces. ¿Qué bien que hizo los tres primeros cruces? Los dos cruces con él. No es lo mismo cuando tú coges. Desde cero, aquí la gente no quiere pintar. Pero aquí lo fácil es. Ya no es tan seguro. Es un pichoncito. Palomito esto. Mire, cualquier palomito esto. De estos palomitos que se ven arrasaditos. Se meten en un cajón, mi hermano. Que no los meten los que vienen de aquí. Los que vienen de Cuba no meten en un cajón. De cualquiera ese, mira. Ese es el anillo. De cualquiera ese. Los palomitos de los palomitos. Con Paloma, la mayoría de los palomitos de un saludo, ahora tú coges un interrogatorio a todos ellos, porque están aquí. Y la mayoría están aquí porque lo pusieron a los tres meses más fuerte. Mira, ese mismo de gobierno la mano, ese mismo de gobierno la mano. Ese pichón, no tiene la bola, pero me quito. La misma pichona que cogió a la pintada, a Pacho, y está en la primera muda a los tres meses. ¿Y tú te cuenta que...? Una locura, Sergio. Eso es como que tú coges una chamaquita de 16 años, 17 años, un camaján viejo, por ejemplo, de mi edad, y la coge la monta en la pesa. Mira, mira, el capón es puro aquí. Aquí te encuentras animales. 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 Que, sean, que han sido monstruos, monstruos. Y entonces, de una pecho, sale más animales no, monstruos que una pile de palomares. Para que darle tiempo, igual los palomares, yo este es monstruo, no, todavía. Porque muchos palomares sí se ha hecho trabajo bueno. Se ha hecho trabajo bueno, genético y buen trabajo. Ha habido manos de palomero acá. Y un ejemplo, el palomo, el pecho se destravea, lo cogió otro, lo, lo metió para el pecho. Y el pecho está bien cruzado y bien trabajado por atrás. De una, mira, de una mira, mente pensante que sabía lo que estaba aquí. Tú, tú no habías hablado de Luis. Tú no habías hablado de Luis, se cagó esto. ¿Sabes cuántos años lleva el chamaco ese trabajando aquí? Aquí la gente lo que habla y habla. Ese chamaco lleva más de 15 años trabajando lo que es la palomo. Él, a su gusto. Y seleccionando. Tú ves ese tipo con 15 años seleccionando, el que, el que no sirve quitarlo, el que se tira lo quita, el que toca el cable se fue. Un ejemplo, seleccionando lo que quiere. Por eso que tuve que en las competencias donde está el tipo, en los primeros lugares. Porque está en los primeros lugares en la que participe. Fíjate que ahora mismo rompió récord. En Cuba tú sabes que hacen la, la toma, la, la fuerecer, la de verdad, la fuerecer. Él participó desde aquí. Desde aquí participó en ese evento, que fueron los mejores palomos de Cuba 
en todas las competencias y los mejores palomos de aquí. El juez, el juez que, lo, que, que participó aquí es un juez que los cubanos allá determinaron que ese, aunque fue juez en Cuba, podía muy cierto, no cualquier juez, y, y compitió ahí. Estás hablando de ese tipo ahora mismo, te vende un pichón a ti. Y así no la línea. Y tú lo pusiste a volar, se te perdió el pichón, lo cogió este, y trabaja con ese pichón, y tiene chance, porque tiene un trabajo de 15 años. Este cogió un trabajo de 15 años, y a lo mejor el pichón vino por pechón. Porque a lo mejor tú lo cogiste y le quitaste el anillo. Y lo cogiste tú y tú un pollo, lo cogiste el pollo, salió. Y el pollo, y el pollo. Tiene 15 años de trabajo, pero tiene que ser un palomo por el Cuando él ve ese palomo, tú le pegas una paloma y dices, tú dices, pone que está saliendo ahí. A mí lo que está saliendo ahí, que ese hombre tiene más de 15 años trabajando en la línea de palomo. Tiene que tener palomo por el serio, como tú lo ves, que lo ves. Si va a asegurar que fíjate que en el año salen más palomos buenos, palomas buenas, una pechón con un palomo. Y cuenta los huevos. Y cuenta los huevos. Porque lo que, se, lo que se están viendo es horror, ¿no? Porque se están so, se está perdiendo. Mira lo que él dice. Ah, yo estoy seguro que Luis Caguay no solo selecciona por, por problemas o que hagan algo. Selecciona por gusto. Este no me gusta. Vaya, se va. Este no, no me gusta. Una línea. Y entonces, es una ¿a dónde línea, va? Para la línea, ahí tenés cable. Ahí tenés cable. No hay ningún tipo ya. de justificación. Te fuiste. Ya es que tengo una línea. Entonces, ya. cuando tú eres un tipo selectivo, sí. Claro. Tienes que hacer. Está, no. está, acuérdate que aquí hay gente que perdona. Caíste en el cara, pero cogiste los pavos. Entonces tú dices, me cayó en el cable, pero cogió los pavos. No voy a dejarlo. Pero ese palomo, te cogió cinco palomos más. Mañana volvió a caer en el cable y tú dices, pero cogió cinco y caer en el cable. Y empiezas a sacarle a este y son los, son los hijos que empiezan a gozar en el cable. Está el palomo que te cogen con siete palomos cogidas y tú dices, me lo cogieron porque le olía la cabeza ese hijo. Y lo cogiste. Lo volviste a poner, te cogió 10 más, te lo volvió a coger el nani y tú dijiste, hoy le dolía la cabeza. ¿no? Y te cogió 15 más y te lo volvió a coger y tú dices, el palomo me lo cogen, pero ya tiene 40 y le sacas a él. ¿Cómo va a hacerlo? Guaco, ¿cómo va a coger? Aparte, aparte de en esa cuenta, ¿cuánto vale mi palomo cuando hago una cáscara de piña o me lo cojan? 10 pesos. 10 pesos. Pero yo le tengo cogida 5 palomas. Voy ganándole 40 cañas. Corta el anillo ya. Eso viene de Cuba, esa mentalidad. Corta el anillo y dale. Oye, voy arriba. Que puso, tú no viste un, un chamaco que puso. No sé si tú lo ves. Por el pistol están dando 15.000 pesos. Ajá, ajá. ¿Y quién lo cogió? No, nadie ajá, lo ha cogido. Ajá, ajá. Pero, ¿cómo te lo van a coger? Todavía aquí, en Cuba, ponen ese anuncio y te van a meter. Ver, no, 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 en Alamar, en Alamar, en Alamar, ponen un palo. En la sopa de Alamar, ponen un palo con la arena. Yo por aquí, tú por allá. Cuando el palomo pasa, alto, le hacen la semilla. Ya. Wow. Quiere decir que ya el palomo no puede ni pasar como pasaba antes sacar todo. Aparte de la calidad. Mira, sí. mira ya. esto, Nani. Mira el testimonio este. Voy a pechar los padrinos. Veo un palomo largo, un cenizo, medio buchirrojo. Uno un poco rara, pero buchirrojo, cenizo. Largo, aplastado. Está un palomo bajito de pata, largo, a la de tubo. Le miro los anillos. Sí. Estaba bien enviado. Veo el palomo ese, me llama la atención. El palomo me gustó en la mano. El palomo lo cogí en la mano y como que me transmitía algo. Yo lo siento cuando me gusta un palomo. Me llevo el palomo para la casa. Le meto palomo, el palomo humillado, llamando. Y yo, bueno, voy a llamar el dueño. Llama el dueño. Y yo, bro, tengo un palomo aquí ya con tu anilla, eso lo otro. Me dice, sí, bro, el palomo ese me fui para hablar. Y estaba tomando, me fui para hablar. Y estaba tomando con una paloma. Ese palomo tiene 33 palomas con diálogo. Desde los tres meses robando esto, que tenía un año y ocho. De los tres meses puesto robando. Dice que estaba, ese fue para la playa y había cogido una paloma. Al dueño que sabe, a, a, al dueño que dice que lo tiene seco ahí en el barrio. Que vive topando con ese palomo. Le coge la hembra y no sé cómo fue, que vende la paloma, no sé. Vendió la paloma, bueno, la paloma le vira al tipo. El palomo lo pone a robar de nuevo y se va para la playa. Se metió 15 días con la paloma de nuevo en el, en, en el pistero cuando yo, como 15 días, una semana. No sé qué fue lo que hizo, puso el palomo, le soltaron. Una paloma de tortilla y le cogieron el palomo. Le dije, mira, mi hermano, me voy a quedar con el palomo para cogerlo para reproducir. 
pero el palomo es tuyo, hermano, y de todas maneras no merece la pena tu vida aquí donde hoy yo mismo, aquí en aquí en Jalía, Vete a buscar el palomo, está en el pechorro, debe para el pechorro de nuevo. Porque le dice, si no viene, lo voy a mandar para el pechorro, porque se va a virar, imagínate, está en el mismo barrio. Está ahí, le dije, oye, vete a buscar el palomo, fue lo recogí. Llega los tres meses, pues. Bueno, dale tiempo para el también. Tú no vives, mira. mira. Dice que era Ay, de Aburo, ¿no? Dice que Jalía es Tú no has visto un tipo, un puro él. Que te la coge con el amo. Tú no lo viste. Pero que el puro te lo dice así mismo, mira. Mira como el puro de Medi. El puro es más sabroso todavía. El hijo es para Medi. El puro te dice, lo mío es por esto. Ya un viaje lo pusieron en el donde vio y él dijo, lo vi coche. Y vi, yo vi un video ahí, monstruo, se tiene un gambar. Y es un puro. El, el, el palomo cae. Cuando le da viaje a la paloma, el tipo de ¡Monstruo! Entonces, hay gente que se prepara para coger. En Cuba la gente se preparaba para coger el palomo. Ah, bueno, eso es el día de esto. ¿Sabes qué? Perdón. Ahí en la. En el, yo tengo los míos. Eh, yo tuve una, una forma de que me entrara y no pueda salir. Yo no sé cuánto peligro tuve. Si todo como vienen ahí a la gente. Sí, Siempre he cogido, lo digo yo, yo te he contado, ¿eh? Sí. Eh, cogí una buena cotorrita, cogí un, un... Por eso se pone el bicero, para que no caiga más que... Para que cuando caiga, no te dé tiempo a quitarla. Mira esto, la pista que tiene un cruzado con, con Nogui. Mira. Parece que está cruzado con un Nogui, mira. Buche para arriba. Con no, no. algo, algo tiene algo. Tiene algo raro. Mira, mira. El de Nogui no, el de Nogui se lo cabeza. ¿Tú te das cuenta de que el cruce con el inglés? Aquí había un señor que murió. Que se abuela a. Estos es palomos ingleses, el no en es inglés, es un palomo feo, pero tiene una seducción, papo, que para qué. Bueno, hay un socio que nosotros le decíamos, bueno, ese nombre. Eh, ¿Cómo se llama? No sé qué cosa, video, ¿cómo era? Eh, Mario Video. Mario Video. Ese tipo, él murió hace, te estoy hablando hace 15 años. Él tenía un video y tenía un palomo cruzado con, con inglés. Las medía en una mata. No, tiene una ahora, y no toman ahora, después de eso, cuando él tocó con eso, digo, aquí la vida ya, la mía es fácil. Más nunca salió ninguno más como eso. Ahí Pero no. aquello los metí en una mata, ¿vale? Y que palomito eso aquí, que le salen con mucha carga ahí. Mira, ahora mismo, el programa que está haciendo. Y son con sanguíneos. Nah. El que no quiera aprender de paloma, no, 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 no aprende. El que quiere entrar a discutir, no va a coger conocimiento. Si usted entra y te pones a mirar de verdad todos esos españoles lo que están hablando que hablan ah, muchas cosas de verdad y como todos ellos tienen su entorno pero te están entrando gente con buenas miras con buenas cosas si tú aprendes de ellos vas a coger buenos conocimientos ah, ah, ah. Si te Nani. Pones a otra cosa, Nani ¿por qué las half fly o la triple este es high fly ¿no? que nos llevamos estos son para hacer para hacer del hierro el futuro Vamos a hacer el hierro futuro. Este, el Ifla es la categoría. Entonces, esta es de la variante eh, triple, que es la más común aquí en, en los Estados Unidos. Lo raro es el color azul. Tu nombre es triple, porque triple, triple. No, esa viene así del origen en Inglaterra. Inglaterra. Esta es de alto vuelo, de la que se aleja un poco o de la que vuela. Habría que probar. El, el criador de, de High Fly, de triple sobre todo, ha buscado una paloma que tenga poco recorrido eh, para él poder la ver, porque la hay que la hay de, de una, un radio 8 millas eh, durante el vuelo. 8 millas es un radio considerado. Muchachos, y entonces imagínate que eso está a la altura de, 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 que, de que tú no la ves. Y en el tema del palomo rojo, las actitudes, ah, por ejemplo, ante el cajón de este tipo de palomo, tú que las conoces, claro, eso te puede dar una conferencia a una cantidad de palomos criollos de orillas. En el cajón que me la sí, sí, sí. 
es la única paloma que le está costando trabajo mira la paloma cubana está la única porque muchas vienen en mi idea seleccionadas por palomos que eran para coger con mariposas con lazos ese, ese aspecto no se cuidó y, y se seleccionó como quiera y eso dañó mucho pero la mayoría todas las palomas cualquier paloma de raza de la que sea de la que sea se va a dar un cajón de eso cualquiera el, el cubano ese se maravilla ese cajón se cajón plancha con las palomas de nosotros pero cualquier paloma de raza la que y es quiera. por eso es por eso también cuando tú dices mismo tú coges un pueblo de jaula un palomo enrasado de jaula vamos a suponer un laudino sevillano de jaula y tú lo cruzas con un cubano y tú ves que el grande afecto mejora el tema del cajón sí. te lo digo porque Ale de día octubre lo está haciendo y se corta mejora un 100% de que el cajón mejora ahora una pregunta que quiero hacer ¿por qué tú crees que la trampa el lazo el palomo dejó de ha tenido tranquilidad de cajón ¿por qué tú crees? porque hay otra selección se estaba cogiendo el palomo, nada más con la que la tirara, le metían, le metían su... Oh, y toda la locura de la selección esa, los palomos arrebatados. Son los ¿Sí? Mira, el palomo viene hoy, te trae una paloma, va al cajón y tú te la Y tú te la enlazas también. Es el mismo palomo. Fíjate, es el mismo palomo. Ese palomo, cuando tú se lo das cuatro o cinco veces, si es inteligente, te dice, ok, la tiro en el, el techo, para adentro el cajón no voy. Porque si la voy para adentro el cajón, tú me la vas a quitar y no me la vas a dejar. ¿Viste? Nada más es, también. es el comportamiento de, de cuidado. Cuando tú, cuando tú, el palomo tuyo viene, trae una paloma, te la mete y tú se la dejas, como se hacía siempre, que tú se la dejabas. Por ejemplo, hasta por la noche, y por la noche se la quitaba, el palomo tuyo, que es lo que quiere? Cada vez que viene con una paloma, meterla para adentro porque sabe que va a tener el tiempo con él, claro, ¿verdad? Y en otro aspecto, qué la mete? Con la ladrón, claro. porque quiere reproducir. Y en otro aspecto, tú no mides si ya cajón ni nada, con que la, con, con que la tire ya la estoy en la falda. Imagínate, claro. ese palomo viene, hace su faena en el aire, la cogió, la trajo, la puso, la puso. Cuando va, tú le hiciste, ¿fua? Y entonces viene otro y dice, bueno, te compro un pichón. Me, pero ese sí le gusta la senda antigua de la colombicultura y lo que, y lo que quiere al cajón y cuando lo prende, se pone a hacer, pero yo estoy recogiendo. Mira. Y el padre tenía, y el padre, y el padre tenía 85 palomas cogidas, pero hay que ver cómo la coge. Dice, coño, son siempre. La gente pide, te hace, te hace el día. La gente le da idea de que lo más fácil del mundo es un palomo al lazo. Eso costó trabajo. Conseguir un palomo que aguantar el lazo. Dime lo que te gusta a ti. A ver, ¿qué, qué, qué tú crees que tiene? Lo que te gusta a ti. ¿Qué tú crees que tiene? Un riero. ¿Qué te gusta, eh? Mira, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué tú crees que tiene? Mira, 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 no, y ahora te lo cogen, mira, la muela tres meses que tiene tu cojo. Y te lo ponen a robar y te dicen, palomo no sirve, esto es una mierda. La línea fulano no sirve. Eso es locura. Y es un niño, y un niño de 12 años. Es un niño de 12 años. Ya eso ya es el palomo. Y tú y, y te das cuenta y dices, es una locura. No, ese palomo no sirve. Y tú coges el de tiempo. El palomo maduró y te salió en esta casa. Yo estoy mirando los videos aquí que te salen los tipos viejos de Cuba y te dicen que las palomas te vuelven en color. Y tú te entra por aquí te sale por acá. Ya, y es un claro. tipo que te. Un tipo que, te, que tú estás preguntando por los leones de Cuba, por donde uno aprendió, el tipo te dice, bueno, por En Colonia. Y Colonia, y Colonia, y Colonia. Y viene Carles Laguao y tú le preguntan a Carles Laguao, que es un tipo que tiene mil años y te, y te le pregunta, ¿cómo, se, ¿cómo tú sabes que tú tienes un palomo ladrón? El tipo te dice, sí, la hembra es muy larga, más No, 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 él te dice, el palomo ladrón, tú sabes cuando es el ladrón, cuando tú coges, lo tienes robando, viene con la paloma del vecino, la tira en tu casa, está dando cajón de cien. Mira, mira, el vecino te lo pone a picar y tu palomo sale del pico y viene para tu casa. Entonces tú vi que tú tienes un palomo a ver por qué, porque mira, se estaba robando la paloma, aguantó el pico que le pusieron y nunca lo cogieron. Ese es el palomo a ver, ¿viste? Te lo está diciendo un tipo. Pero aquí, cuando te pones a picar tu palomo, tú te pones a picar. Ahora suelta la arma. Para recogerlo, porque, porque entonces tú te pones el grabo, oye, eh, me lo puso Miguel, te está probando tu palón. Si no sirvió, por eso es que hay gente que tiene 60 palomas cogidas, y el día que viene, un, un señor mayor del barrio que fue el que criaba palomas en Cuba en los años 80 y pico, que sí es, viene preparado para muerta, 
usted empieza a palomear en el barrio y tú tienes palomo con 70 palomos cogidos, el tipo te cogió el palomo. Entonces la gente dice, ¿cómo le cogió el palomo con 70 palomos cogidos? Porque nunca palomeó con un tipo que se le metió el piquito. Lo que y el palomo de Cuba nació picando. Por eso es que se salía, yo lo voy no, en Cuba. Con tres, con tres yo lo voy en Cuba picando. Y tú decías, ahí viene cabeza, ahí viene cabeza. Y de momento en el techo te quedas. Y, y no picaba más. ¿Quién enseñó el palomo? Lo enseñaron nosotros mismos. En Cuba, yo vivo aquí y ve el caquero como dándole alas para los uh, 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 uh. El otro, entonces el palomo no inteligente, va. el inteligente desde que nace, está viendo todo esto. Aquí en Miami el palomo nace con nada más el gavilán que va a comer. ¿no? Aquí no hay tanto barrio nacido, tanto palomo. Nacido para Ahora morir. mismo, ponte en el centro de tu vida. No. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes en Gavilán? O un ragún. Ya, o un ragún o un lado. Fuera de eso, tu valor no va a tener problema de peligro de que te va a coger la Ninguno, ninguno. Pero, pero tiene que pagarse con qué? Me gusta el sato ese que tiene ahí para formarlo menos. El sato ese que tiene ahí me gusta para formarlo menos. Sí, la familia aquí es de Palomar, del Pechó, Tony aquí, Tony se trabaja, Tony, la dirección aquí y el número de teléfono donde pueden encontrar. 7700, no hueso, 7700. Aquí en el no hueso. Claro, no, el Palomar, el, el Pechó. No, oíste, cuando llegaron los morrieros, que es cuando esto empieza a quitar por los morrieros, ¿qué pasó? Pero si eso lo sabe el tipo más polémico de Cuba. Sabe, eso lo sabe todo el mundo. Cuando llega los morrieros, el único que inventó fue. Pues, ¿Y qué decía todo el mundo? No estábamos, no estábamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque cuando llega los morrieros, los palomos tenían menos. Porque bonito. Cuando empieza a cruzar, Pero cuando la gente empezó a ver. Porque mucha gente, mira, aquí es mi gente. Que a lo mejor le entran en el vivo a hablar y no vieron nada. Lo único que están oyendo es lo que tú le dijiste. Tú le dijiste, por ejemplo, eso fue una mierda. Y ese está repitiendo eso sin, sin haberlo visto. Ah, ah bien, tío. Todavía la historia, ¿cuántos años pasado de eso? Bueno, entonces, Yo he visto algunos. Es verdad que el cruce no, 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 es el cruce que hay libre. No, tú no viste el mismo Michael como te dijo. Sí. Coño, yo no sabía. Sí. Y lo tenía. Y lo tenía, tío. Y lo tenía. El chamaco es que, mira. Se venía a la 32, creo. No, no es eh, sí. un trabajo de rapido. Tremendo para mí, mira, es tremendo para los Y viste, aparte de ser palomero, la humildad. Mira, cuando él lo dijo, mira eso. Él empezó a hablar tirándolo. Cuando parece que habló con alguien en Cuba. Ah, él estaba tirando. Estaba viendo los ojos. Estaba tirando. No, quién me dijo. No sabes la gana que tenía de conocerte para decirte, compadre, voy de la paloma, güey. Sí. Y de goma. Eso fue al principio. Cuando habló la Cuba, le dijeron, papi. No, no. Lo llamó el socio en el mismo programa. Y le dijo, papi. Diciendo, oh, mira, te amo de igual. Y ya después entró con humildad. No, no, no. Yo no sabía, pero mira. Pero Ramón, sí. No, Michael es un super tipo. Aparte, el chifo que jodió la paloma cubana. Ay, mi madre. Claro, no. No, yo hice un cruce. No, yo hice un cruce. ¿Quién lo regó por Cuba? ¿Quién lo regó? Él hace como este. Hiciste tu cruce y te funcionó. No, me funcionó si la gente no lo veía porque estaba feo. Pero no debe salir un bonito. Ahí me emocionó el chifo. Sí. El chino es trans. Ajá. Cuando empieza a meterse a la competencia con los cruces, ¿qué pasó? Exacto. Ya. Dale, para. Una locura, ¿no? A coger primero y primero y primero y primero y primero. Fue la trampa, Cere. No, cuando el morieron fue Michael González Guanabara. Ay, mi madre, la mierda. Sí, porque si yo. Muchachos, los cojos moler, los que salieron buenos, los míos no, la gente le decía, hasta fue. Los Ricky Raqueros que salieron de ahí también. ¿Cuáles? Los Ricky Raqueros de Borroco, con la planilla nueva, con la planilla primera planilla, pe, ataque, subieron una pila de riquirraquero claro. de concurso de morriguero también. Porque la gente... Se jodió, eso sí jodieron la paloma en Cuba. No, mi hermano, la paloma no se jode. No, sola. Siento... Yo no he visto nunca una paloma en cárcel, hace un tiro, <risa> que asesinar a otra. El ser humano, si a mí me dan punto por una paloma, porque pegue, dale, no sé qué, y no encajones, ese tipo empieza a seleccionar por ese punto. Pero yo tenía que seleccionar para que dejale, pegue y encajonar a lo viera. La selección me jode, el que jode. Pero el... tú no ves que a la fecha hay gente que te entra a hablar de las planillas. 
de las planillas, las competencias, y todavía, como, como lo que hacen es repetir, están viendo la planilla de hace cuatro años o de hace tres años, hace, ah, coge la planilla la actual, hoy. la de hoy en día, la que usa, la CTC, el CTA, el cajón. cógela para que tú veas que, que pegar son dos puntos. Entonces ahora mismo, si tú metes 100 p pero son 200 hubo, hubo como una ega de finales de principio de los dos meses con las planillas esas claro. un palomo diferente que le llamaban claro. el raquero eso claro, que era una locura era p p p p pero ahora te la metieron el pego no ya, el, quiere decir que ahora tú metes el Ricky raquero le ganaba al criollito que encajonaba y capturaba pero ya no, con una puntuación enorme pero ahora no ahora no firmame el palomito este aquí que me gusta el alimentito no, este no, barri chocolate Ah, bonito el palomito ese. ¿Qué tú crees esto? Tiene razón, ¿no? Aquí todo, la mayoría de las cosas, igual, todo lo que se ha ¿Eh? ¿Tiene lo tuyo? ¿De sí? ¿De sí? ¿De sí? ¿De grandón? Eso tiene aquí. Grandón y barrio chocolate. Está bonito. Yo le tengo un miedo al cruce con morrieros. Porque la gente se pone a inventar y le meten de todo. Y dicen es cruzado con morrieros y salen muy impredecibles. Pero por lo mismo que estamos hablando, porque no trabajan de mira. Pero se ve que lo tiene, mira la cola ahí. Claro. Esa cola ahí con esa riñonera así. Ahí está el tipo. Fírmalo ahí para que lo vean y para que lo conozcan. Mírenlo ahí, ¿eh? Mira, es, tú lo conoces, ¿no? Claro. Ese largo de cola de aquí a aquí, con esa riñonera larga, ahí está el morriero. Ahí te morrió, indiscutiblemente. Y el pavo, dicen, dicen que no. Mira, le contaron no, las anillas y todo. No. ¿Cómo vino a llegar esto? ¿Cómo, ¿Cómo es el bonito de Chabuelo? Es eh, bueno, por lo menos. Es de la línea de bonito de Chabuelo. Se lo cogieron. No, eso, no, eso no está para vender ni nada. No, ese balón es, es, es bonito de Chabuelo, tú lo conoces. Ese para reproducir. Tú tienes para reproducir. Firme el ¿Cómo es él? Mira ese pavón. ¿Y quién te va a decir que tiene de golpe? Mételo un pavón y una paloma. Y no toca la paloma. Te das cuenta cuando tú lo coges la mano porque mira el porte. El porte es el link. Eso depende de lo que le Mira, otra de las cosas que estábamos hablando. Ahí el que estábamos hablando Tony y yo. La mensajera de ahora. Aquí estábamos hablando de él, lo que estábamos hablando es Tony, la mensajera actual. Mira, mira este tipo de mensajera. Y fíjate la, la mensajera actual que parece surita. Es verdad que tiene un alto rendimiento, que para que esas palomas. Pero son readaptables a hacer. Y, y cuando caen un techo no sale el techo. Ahora mira. Y viven a dos cuadras y tú las readaptas. Pero ahora esta de esto, porque esto luego, mira. Pero sin embargo, mira, este tipo de mensajera mismo trata de Yo no lo veo, yo no veo bien. Firma aquí, firma aquí, firma aquí. Ahí dice ahí. Abajo. Abajo. Big. México. No, México, no. ¿Qué dice? Big. Big es eh, un tipo, una gente que son esos creadores. Esto no es, esto es de un creador. Son de, son de, de, un, de, uno, de un creador. Esto es de Americano, de aquí. Los dos son como fueron a Baraza, por lo menos. Vamos, sí, acuérdate que este. Allí mi gente que coge una pared de pared, una pared de correo, lo, le sacan pichón y después quitan los, los, los correos. Y esto, ¿cuántos años son? Eh? Desde 2016. Son de 2016. Mira, lo, lo, esto es velocidad. Esto es velocidad. Esto es velocidad, sala nerviosa, ¿sí? Esto es velocidad. Una mujer está perdida. Ponle la mano, mira, 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 mira los hombros que tiene el animal. Ya he dicho perdido, pero si me preguntan por la, por la nariz es, él tiene que tener palomo español ahí. Con guero, si tiene un guero. Oye, fam familia, de aquí, de aquí inventamos el falso valenciano. No, los hay con más, los hay con más. Tú le metes, tú le metes, tú le metes una rafeña a esto y saca el falso valenciano. No, los hay con Dos cruces para arriba, para arriba un buchón y estoy vendiendo aquí en Jalía 
y pongo, pongo, no me crean familia, pongo España, Federación de Columbicultura Española y saco unos valencianos de línea antigua. Búscate, búscate nada más. <risa> los mensajeros jóvenes, jóvenes, que son los americanos, la cabeza, mente la que voy. Y hay palomos de mensajeros que ya no están eh, considerados palomos de utilidad de carrera. Sí, sí. Pero sí de eso. Sí, sí. Y las narices que yo hago entrar en las cabezas, ¿por qué? Es que todo tiene que ver con todo, son columbarillas. Aquí familia, estamos aquí en el Palomar de Tony de Show aquí. Este es el mensajerito ese. Esto es lo que es más frío que un tempano de hielo. Este es 2016, que tipo para los Esto parece un colibao, el colibao indian, esta, esta, esta que le llaman indian, colibao indian de Con tremenda tranquilidad, eh, una paloma con tremenda... Había una paloma aquí, alto vuelo aquí. Oye, tú estás aquí en el auto con un conocimiento tremendo, la pilla. Oh, oh, no, no, oh, no, no, y mira, y habla bien, bicho. Sí, se expresa bien. Y el que quiera aprender cómo coger paloma, sí. Ricky. El Ricky, el Ricky es caballo. Y el palomero. Tú te imaginas. El palomero de barrio. Tú te imaginas, Ricky, en un barrio, Muchachos. con toda la, la teoría que tiene. Muchachos. Tienes que ponerle un vistero automático, ¿no? ¿Te acuerdas el cuti? La trampa que tenía el cuti de la tenía que tiene que meterle la trampa el cuti. Porque viste como se sabe, cómo te ve el palomo, cómo te lo mira, cómo te, te va trabajando a ver cuál es el color que le gusta. No, y, y se ríen y le dan cuero, pero tiene, tiene castigado a la gente, castigado a la gente. Y eso que está revelando. Los secretos. Oye, ¿dónde dice? Y que no es que no, ni no le gusta, ni no le gusta. Secretos de muerte. Y es verdad, compadre. Hay palomos que no caen. Hay palomos que no caen con una paloma. Es un tope. Y sin embargo, caen con una bonita pichón. Se muere con los pichones. Se muere los pichones. ¿Qué precio tú vendes las la codorritas argentinas? Es 150 pesos. Son pichones. Son pichones. No, no, pero ya ahí hay que comen solo y hay que todavía hay que darle comida. Este es algo, la señora de los cielos, 99 palomas cogidas. Salió ahí. Pero esa fue la que al final no cogió ningún palomo y se fue con un sato de. No, esa fue la, esa fue la que el mismo dueño dejó que se la cogiera. ¿Cuál fue la paloma aquí que te tocó? Que acabó un barro en la galía, acabó con todo. Una paloma aquí que acabó un barro en la galía. Todo esto, le cogió paloma a todo el mundo, cuchilla con todo el mundo, la paloma con todo el mundo. No había paloma para la paloma, esa arrasó. Y al final la paloma la cogió un sato de puente, un puentero, y, y la engavetó en el puente. Y la paloma venía con el sato a comer la mamá y andaba criando no, un sato no, a un puente. Eso le vamos a poner yo aquí. Yo Entonces tenía, no había paloma, mira, ¿sabes? Yo tenía una paloma azul aquí, que estaba bastante decente. No era la mejor del mundo, pero estaba buena. Y aquí venía una señora que le daba comida a los satos allá mismo. Mira para, mira, mira, mira para que pueda alguna salida. Vamos a salir para firmar. Vamos a salir a firmar esa señor. Vamos de aquí en Jalí, aquí en Miami, para el mundo, transmitiendo. El pecho de Tony. Este es lo bueno. Este es lo bueno. Mira, mira mi Jalí. Mira la cerca de la Ahí, ahí. Sí, bueno, no, ahí hay 300, 300 sapos. Aquí había una señora que es la que le da comida a los sapos. Yo tenía una paloma azul, que estaba bastante buena. O tú vuelas aquí también. Sí, me la cogió un sapo de eso y le sacó los pinos. Completo. Sí, sí, sí. Sí. Aquí está lo grande. Entonces, lo grande, lo grande, el chino le da pena. Pero lo grande, que yo lo sé, chino, si tú vas más cansado de conmigo. En siete años, donde estoy viviendo, cogí cuatro palomas.
por el palomapa. ¿no? Ay, tú bien, por ahí, está, ¿tú está, bien? No. La gente cree que es un chico. ¿Cuánto tiene ¿cuánto tienen que recorrer tus animales para empatarse con una paloma? Ay, una sata. Una sata, cuatro millas. Después a la cámara, que tú eres de la. Tú vienes de la Unión Soviética y vienes sin pedir respuesta. Tres millas y media, cuatro millas. Tres millas. ¿Qué palomito? ¿Qué, qué palomito? Puede volar tres millas para la cámara. No, cualquiera. Un crío de guado tiene que ir. Sí, sí, aquí ya. Sí. Lo que pasa es que era volar. Era, yo tengo uno aquí. El chico de Dios, que ah, ah, está en casa, ¿no? Ese balón, de aquí va a la superficie, de aquí va a eh, la superficie. Eh, y, y él tiene el metido, lo que le gusta es no es joven, es hacia amarillo. Eh, Ale, marido, pero de verdad, no es de verdura. Eso viene de clase, deportivo antiguo. Si te lo enseño en la mano, buen porte, la cola es así. Por el no tiene nada no, ahora está en mi casa, está terminando tu para caerlo, ¿no? Y ya le tomo, tú sabes, güey. Coño, pero esas cositas tú no vendes. Yo vendo, yo no vendo paloma, pero ahora yo voy a hacer... Ahora estoy terminando la muda. Ahora, cuando te estás terminando la muda, le voy a echar una paloma que tiene morrillero para darle dos, dos pichones a... Señores, aquí, aquí a la gente, aquí al cubano, es al mismo, cubano ¿no? le gusta el morrillero, le gusta el candela, al cañar. El palomo ese que tú viste abajo, sí, sí, ese tiene morrillo. Y es una hija de eso. Le voy a echarle el palomo que tiene el amarillo y te voy a dar dos pichones para que tú hagas sin vuelas. Yo le digo a veces a la gente que el, el, el morriero, los españoles, lo hicieron para echárselo al área amarillo. <risa> Eh, que salió el talidad. ¿no? El que salió el no, Fran, 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 el de la Diamarí, el que le echó el de Palapalón. ¿Cuál? 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 Me imagino que la escalera de Caracol, yo no sé cómo se subió para ver. No. Ok. ¿Tú no viste cómo fue la paloma? Aquí la gente dice, es un casquero, un casquero, dice, yo, Mami, me, yo me quiero morir. Cuando Fran, dicen que es un casquero, cuando Fran era Fran, ya volaba así mismo. Siempre. Fran siempre ha volado dos machos juntos. Siempre. No entiendo eso. Y en España lo sabes también. Pero te estoy diciendo que, ¿no? que Fran te volaba dos machos juntos siempre. No sé cuál es el problema. Los pichones ahí, tú no estás viendo. Te estás diciendo, no, la, gente, la gente diciendo aquí, ¿qué tipo más casquero? Mira, volando con pichones. Y yo pregunto, ¿viste a cómo no va a ser el con pichones? Ese tipo es historia así. Eso hay. Es historia así. Y hay. ¿Qué es lo que pasa? Hay, hay como dos humanidades. Hay escrito el palomo ladrón que dice el palomo solo. Sin embargo, en el sur de España hablan escrito el palomo ladrón, escrito de, 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 del año eh, 1787. 1787 que habla que se puede volar dos hasta, hasta cuatro más. Sin embargo, Valencia dice que es uno. Eso es un comentario. Mira, Doni, esa época. Es la de Doni. Mira, Doni, vecino de Fran. Conoce a Fran. Yo oigo a gente, yo oigo a gente eh, ver después del video ese que Fran es un casquero. Yo te puedo asegurar que el que dice eso ni ha visto a Fran, ni ha visto la Fran, ni ha palomeado a Fran. Todavía hablo tú. Tú ahora mismo, tú ahora mismo. Aquí, con estas palomas, coge dos palomas y pon. Mira, aquí en Miami hay un tipo que dice el picolino en la mano. Todos los cascos no aguantan. Mira esto. Hay Todos los cascos no aguantan. Aquí yo conozco un señor que se llama Picolino. Que te suelta tres palomas. Los tres rubros. Puedes venir con la gente. Que si este se cae aquí, ninguno de esos dos viene es español. Ese. Y hay otro socio, joven, que amor, yo no sé si ese, ese mira, ese chamado tiene que hacerle a más, eh, el espía. Él fue el dueño del palón que le hicieron el espía, estuvo mal. A ver, ese también te puede soltar tres machos ¿no? Yo lo puedo soltar, en mi casa lo puedo soltar. Fíjate, para yo lo suelto, mira esto, es una paloma. Y es un, Ay, y, y es un probador, porque la hembra que toca con su palomo, mira esto. El palomo viene con esta paloma, le echa el tiro, la paloma se queda, le sale el otro. Con un relevo así, vuelve este, le echa el tiro, sale el otro, no salen los tres al mismo tiempo. Van saliendo uno, uno, uno. Si cae la paloma, ninguno se pasa con la paloma. A ver, tú te imaginas que tú tengas el probador ese, 
¿Qué pichona tuya aguanta? Tres palomos dándole tiro al mismo lado. Y de uno. Ah, y mata a, a, a mata con todas las cajas. Con todas las cajas de tres meses. La Coge un palomo ahora. Ahí está. Coge el de ahora, la generación esa. Y con tres para que todo se, se mata. Se mata. El problema es muy fácil por explicar las cosas. Yo le digo a la gente, al de okay. criticar, al lobby. Al lobby. Okay. Al lobby. Okay. Al lobby. ¿Tú crees que está el otro que te dice? ¿Viste el palomo al Irlán, pues? Al y amarillo al Irlán. Al y amarillo al Irlán. Claro, sí. ¿Viste? Pero esas son todas las personas que hablan lo que repiten. Vive. Él iba a hacer el moteado, el moteado, el área amarillo un moteado, era un moteado. Y en un trabajo se me mira y se sale con la mano. Él sale en moteado también. Eso no es el área amarillo. Salgo a Frank. Oye, Frank, que vos hago unos moteados estos de área amarillo moteado. Me dijo, ¿te salió un moteado? Sí, sí, un moteado. Me dijo, ¿quién es el mejor animal para volarlo? Para sacarle, para transmitir. Y ese palo muy bueno. Moteado, moteado de pepino. Moteado de pepino. Moteado de pepino. Moteado de Lo que te quiero decirte, fíjate que es Fran nadie habla. Fran nadie habla. Y es un castigador, ¿eh? No es que es un castigador. Que en el tiempo de hace 20 años, era el tipo que tenía lo mejor. No, 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 fíjate vos. De ningún barrio, era el tipo porque cuando la pena, él trabaja en el molino. Cuando las palomas se empezaron a matar con Bruno, él empezó a coger lo mejor de Nani. Nani decía, vos para Bruno. El chino para Bruno, el azul de chino. Y se hizo. Y la gente cruzando con cuchillazo. Y la gente cruzando con cuchillazo. Dame, no lo quiere, dame. Y, me, y cruzando, oh, quitando las palomas para meter, pa meter cuchillazo. Ha habido gente, ha habido dos, dos historias que tú no estás seguro que salvaron lo que la paloma la cubana, Fran y la gente cubana. Esa, no, esa gente no cambiaron, esa gente no cambiaron. Ya está viejito, yo, yo digo viejito. un tema que no me enfadó, que fue cuando habla de morir. Ah, como que es una mierda. Que no lo entendieron. Pero, pero tú tienes un morrillo. Que no lo entendieron. No. Pero ante no. eso, él suelta el morrillerito. Él tiene un morrillerito y dice, mira que, que juegue lo que es esto. Que lo... Porque no lo entendieron. Entonces, que no entendió, empezó a decir. Ahí qué pasó con eso. No será porque le es muy impredecible genéticamente. No, no, no. El morrillo no, 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 era impredecible. No, 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 no. El problema es que él está hablando de los cruces actuales y los cruces que él tiene que son de morrillero viejo. Que no tienen nada que ver con el morrillero que la gente está cruzando, que es de competencia. Mira, ahora nada más que tienes que oírlo. Eh, eh, difícilmente alguien que no sepa mucho, mucho, mucho de paloma no se da cuenta que en una parra de Fran hay 15 oraciones profundas de conocimiento paloma. 15, en una oración, tú te quedas y te dice, en una oración de Fran hay 20 y pico, 30, 50 años de experiencia, en una oración. En una frase esa chavacana, no sé, sí, no tiene la mano, hay un... Exacto. Y entonces, el tipo, yo te puedo asegurar, no, no yo te puedo asegurar, voy a ver más por lo menos que él. a ver más por lo menos que él, claro. Pues, para, para, que para, que cosa, para que yo haya conocido el salvaje. Para que yo haya conocido. Para que yo haya conocido. Quiere decir imagínate que tú conozco a Eva a los 14 años. La mujer de Mira la seducción esta. Ya, para que no me hable más de paloma. Mira que yo hace tipo para tener seducción de la paloma. Por una jefa de 14 años. Meterla dentro de la casa. Hacerle hijo y que ella no sepa lo que es una boba, no hacer nada. Ella lo único que sabe es subirse a la plazoleta. Que aquí es el cabrón que quiere decir. Ahí te viene a decir, ahí te viene a decir. Ahí te habla que no es la. No. Él tenía la en la plazoleta. Cuando ella esa placa se subía a la plazoleta, la gente decía, la placa. Sin embargo, se subía a Fran y decía, fíjate. Porque la flaca con el lazo es una mosca. No, es eh, terrible. Eh. Y nosotros íbamos a casa de Nosotros íbamos a casa de Fran. Y yo le preguntaba a Fran los tiros. No, no voy a preguntarle a Fran. Ahora te va a decir. ¿Qué tiro es ese? Este es este. Íbamos este, 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 a corregir la afirmación anterior. ¿A de qué lo sé? Mejor para lo menos Fran, no. La mujer de Fran, la flaca esa. Esa sí era un monstruo. Mira que se lo sostiene el tipo. La cogió con la cosa que la metió, la hizo salir y la metió para lo menos. Nosotros nos poníamos a meter muela ahí. Y él decía, no, porque el hijo que no le saqué decía, Fran, no. Ese hijo. La mota, la, la mota. Ahora vamos a llegar a un tema, tú que tú Mira, el anillo, mira, hay gente que habla del palomo del anillo de oro. ¿Hay yo visto este? No tengo un anillo de oro. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Sí, sí, lo, lo, tenía, sí lo tenía. Sí, lo tenía. ¿Quién era el palomo? De él. ¿Dónde vivía él? ¿O de casa franca? Ah. De él que el preso. Cuando le deja el preso, que, se, que lo cuidaba ya, ya han cuidado el palomo. Eh, estaba un palomar, el palomo robado y más gente el palomar. 
un viaje Frank eh, él está el preso y se lo va a Frank Frank lo coge Frank las palomas le quitaba la sala ¿te acuerdas? y las ponía sí. y el palomo estuvo pegando todo el tiempo que él estuvo preso salió del preso cogió el palomo lo puso en su casa el palomo sí se tiraba en el techo pero Frank no lo cogió no. Eh, la había caído el palomo no, por ese, ese palomo no lo sirve Sí, no, no, pero acuérdate que porque se tiró allá arriba. Se tiró allá arriba. No era ladrón, o sea, no, no, no. Era ladrón. Espérate, pero aparte de ladrón, se tiró allá arriba porque Fran le sacó mil pichones. El antes no se tiraba ahí. Imagínate, tú sabes que tú te metas cuatro años preso y te metas allá arriba. Sí. En esa época, no. Y vino a robar. No, no, no. A llevarse la broma, la tribu. Y después, era para llevarse la broma. Mira, un tema que tú tocaste es muy bien. Muy bien. Que no sé en ese tiempo había. ¿Y qué le pasó por la de, ¿Qué le pasó al palomo? Lo mataron en el aire, ¿sí? Porque algo pudo coger. Como todo. Estábamos hablando hace 20, 25 años. Mira, un diente de oro. En esa época podía hacer una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Un diente de oro. Y probablemente tenía menos oro que el palomo ese en la lima. Imagina tú la gente que quería coger el animal ese. Que me iba a decir. Mira, tú lo que hablas ahora, no le tocaste el morrillero. Porque ahora, ahora se está haciendo un trabajo en Cuba de un escándalo y una estafa. Lo voy a mencionar, no voy a mencionar el nombre del Palomar, pero voy a mencionar algo. Tú hablaste del morriero ese que entró. Y el que entraba morriero que se está haciendo con estas palomas ahora. Supuestamente que es otro tipo de morriero. Dime de los palomares que están trabajando en Burgoa con el colipado, llevándola hasta el cuarto cruce y vendiéndola en toda la Habana y diciendo que son cruzados a morrieros. Eso es un escándalo, no es un es una locura, sí, es una locura. Una locura. Y entonces se le echa la culpa también al morriero, también carga la culpa que, que no transmiten, que no valen coño, pero si le están yendo directo al polipado. Porque vienen todos lavados. No, porque están acabando, ¿sí? Están acabando esa falta. Ahí, ahí esa parte es una locura, hermano. Yo, yo es una locura. Pero yo le voy a decir algo. Mira, eh, Fran, eh, Fran, 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 cualquier cruce, cualquier cruce, polipado puede ser difícil. Eh, yo hice cruce con Muki con Muki y sirvieron, y sirvieron. Cualquier cruce, sobre todo cuando tú estás trabajando con, con sanguinidad muy alta. Que tú lo vas a hacer liberar, después tú quitas. Si sirve con sato y tiene sato. El sato aquí ahora mismo te va a servir, el de España te va a servir. ¿Qué tiene? El sato que tiene, sabe yo cuántas cosas tiene. Tiene para tomar hacer Petra. Eh, mira, fíjate tú, que ahora tú ves un sato, eh, en, en la mayoría de los lugares que tú ves un sato, que el tipo eh, está bien, 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 bien cuadrado. Le van a encontrar unos sacos que parecen deportistas, deportistas, tronco de saco. ¿Por qué? Porque esa, esos sacos se han incrementado con mensajeras, con esas cosas. Ya la distancia del sato va a buscar alimento, buscar recursos, es cada vez mayor. Lo que hace entonces un animal que puede hacer eso, un macho o una hembra, tiene más posibilidad reproductiva que el que no hace eso, para sobrevivir a la especie. Entonces probablemente esa gente va a incorporar lo que tiene un sapo, un zurito, como le dicen en España, estoy hablando del sapo. Porque es lo que tiene adentro hoy, mezcla de todo. No, y la selección de todo. que cada Ahora, hora. en independencia de la, del lugar, del área, si es ciudad, si es un pueblo, si es de campo, la selección natural va a incluir y va a dar las características al animal que se corresponde con ese, con ese eh, eh, entorno, con ese hábitat o medio ambiente. Entonces, la selección natural lo hace y empiezan a prevalecer determinadas conductas o determinadas estructuras físicas. Pero si tú le metes un sapo, si tú tienes resultados, ¿por qué no le vas a meter un mira? Yo, ¿por qué no le vas a meter un colibado? Fíjate, yo no estoy promoviendo, meter el colibado. ¿Qué es lo que tú quieres? Una cola de fresa. Me enteré ahora de Cuba, el palomo de fresa. No, no, cuarterón de cuarterón de sapo, eso no lo dice nadie. Y acabó. El fresa. Mira, no, 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 mira, cuando yo empecé que era el palomo. Cuando yo empecé a buena mistura, esta, esta mistura que tú vendes. Ah, y hay muchos tipos. Buena mistura aquí en Casetonia, aquí de todo. Ah, y hay otro, hay otro, buena mistura. Hay otro que son tres. Con alpiste, con mío, con, con trigo, que es poco, pues poco las misturas que vienen con trigo. El trigo es muy alto en proteína. En proteína. Chícharo, se va. Hay de todo ahí. Oye, hay otras comidas que son. Cañamón. Hay una que son tres gramos. Para que le guste darle tres gramos. Y hay otra, que es, hay otra que es tres gramos. Chícharo, maíz, aflado. Hay otra que es 17%. Está la champion, está en mil comidas. Mira, yo por ejemplo, cuando yo empecé a quedar paloma, que era un chamaco así, como el chamaco aquí, yo empecé a quedar las dolores de mi casa de Río Oriente, que era un tipo de la sociedad de la vida. Los palomos que él, en aquel tiempo era el pica el, el deportivo. El palomo que no, que cuando él le picaba, le salía de, 
¿No me entiendes? Ese era el que se cogió. Ese era el que nosotros, que él nos lo daba a nosotros. A ver, era por el pavón de sesionar. Era el pavón de la arroz. El pavón de la arroz. La base del pavón de Juan. La base del pavón de Juan. ¿Qué era el pavón? Que, que no quería picar, quería robársela. Esa no le servía a él, porque el que le servía a él. Entonces, la gente no oye los programas. Mira, a tu ves el programa de él y entonces te das cuenta cuál es, la, cuál es el pavón de la pica hoy en día. Que es porque es cuando, como todo, ¿no? Va, fueron con la azurita y salió un palón que ya ese, si tú viviste con la mentalidad y tú dices, no, no me recuerdo que yo en Cuba, cuando era un chamán, tuvo un palomo de oriente de la sociedad, que no tocaba, que no, no picaba, y con ese palomo yo cogí 70 palomos, y con ese palomo yo hice un palomar. Pero con este dado no lo puedo hacer. Porque en este ahora, si tú ves los españoles que te están diciendo que ese no va a robarse a nadie. Ese es, para donde vaya esa pluma, voy a ir yo. Para pa, pa, pa el expresway, para que los carros te pasen por arriba, él va a ir para el expresway. Entonces ya ese no sirve como como el de acá, pero si tú no lo oyes, lo y esa la versión la de ese paloma antiguo, de un ejemplo, se tiraba la, la paloma perdida, y él la tenía ahí, y se tiraba la paloma una antena, y el paloma le daba la antena, tú arrugas, la teofía, la arrancaba y se la ganó, no, ese paloma no sirve, ese es el instinto de la Pero por ejemplo, en el tiempo mío no había algo más. En el tiempo mío Entonces este ya se selección se perdió. Ahora el palomo que se tira, se queda revocado y no sale. Ah, lo mismo pasa con la mensajera actual, que se tira y no sale. Mira, al frente de mi casa. Ahí si hay gente, había un palomo que le decían el pinto lo reparté. Él vivía ahí y yo vivía ahí. Pablo vivía ahí. O sea, yo, yo, yo tenía a veces sueños con él a las 3 o las 4 de la mañana que lo había cogido. Y mi mamá subía para el que pasó. El sueño no A mí se me tenía loco, ese era un palomo que te caía hoy ahí. Y tú decías, ponle la mañana de caía, pasaba de ahí. Y te la cogía por ahí para abajo, por ahí para abajo, para la tierra, por lo menos. Mira, serio, sin mentirte, porque yo soy el frío, la verdad. La paloma ahí en la gamera. Y yo aquí con piedra. ¡Fua! Y las piedras van en la gamera. ¡Pam! Y la paloma mía a hacer esto. No hice. Aquí viene la gente, por lo menos, que había ahí. ¡Qué unción! Tirándole piedra, que voy a por la cogida. Yo decía, no voy, yo era un chaval, parecía que era esto, ¿sí? Y yo decía a mi sobrino, ¿qué es esto? Era la solución de ese tipo. Ahora, tuve años y años y años y años, hasta que mi sobrino lo cogió. Sí lo cogió. Mi sobrino lo cogió. Era, era blanco, molinero, con una larga aquí. El pinto lo repartero, el único palomo. Si alguien me oyó hablar del cuti, el cuti tenía una rata, son cuentos y cuentos. El cuti tenía un palomar. Y tenía una trampa, como si fuera una trampa de, de soque, pero aquí allá, en la azotea. Este ponía vallitas de esas a mi mamá. Y tenía un palomo blanco para ti pelú, que el palomo blanco cuando este lo soltaba. Para ti pelú. Era para ti pelú. Estaba ¿sabes? yo que venía. Bueno, tenía un palomo blanco cuando este lo soltaba, así así, para arriba, a buscar su palomo. Y donde estuviera la paloma se la sacaba, era el pico. Ese mamá me cogió el azul del tío. Tú no te acuerdas, te acuerdas del tío. 11 años en el barrio, así intocable. Él lo cogió con la espada de Maripelú. Con el piquito, ¿sí? con la técnica, él te cogió una valla y te la soltaba. Tu cabrón se la daba a la. Eh, soltaba el patio peludo, la recogía, te soltaba otra, tenía como 7, como 7, 8. Tenía una que era la buena, la que no caía. El palomo ese del pinto de los repartidos, un viaje venía. El azul del chico y el pinto de los repartidos, venían con dos picos. Entonces cuando entraban a la trampa era la abrilita y caí el tordo. Ese viaje entró el de chino, él tiró el tordillo. Y el tordo donde le cayó el pinto, en la cara. Papi, nunca lo pudo coger. Yo. Aquel palomo venía con pavo, si vino. Cuatro palomos en dos picos. Y pero si no cogía ese, no cogía el de chino. Claro, claro. Él venía en dos picos, como el tuyo, el mío. Cuando entraba a la azotea, él hacía así. Para acá. Él sabía que ahí estaba porque se lo dio. Era la inteligencia que se ha perdido en el Ese es el palomo más antiguo, más pegado también, al palomo de que entró a Cuba. ¿Y por qué, por qué será? Sí. A ser, a mí, ¿Por qué se cae la inteligencia? No, porque cuando sabes? viene a las trampas no te puede tirar. No. Entonces, fíjate que el palomo hoy en día cae. Y no va a cambiar. 
El palomo es mentira, no, no se tira en ningún lado. Y tú dices, coño, la pata de plomo, hacer esto no cae. El día que cae en casa el chip, que yo estoy esperando, y... me quedó. Sí. No salió. Ya. Otra selección y otro tipo de palomo. Ya. Se otra otra selección y otro tipo de palomo. Se vendió la inteligencia de caer, darle el saque, caer. Cuando en tu vida tú redactabas una mensajera. Volaba. Un ah, ya. Nunca. Ahora una mensajera que quede el esquina de la rata. Mira, yo me recuerdo cuando era un chamaco, mi mamá tenía mensajero. Y en el cotorro había un señor que le tenía un oso. ¿Te acuerdas lo que le decían? ¿Cómo se llamaban los mongos esos? Carles. Sí, pero ellos le decían. Moquirrosa. Moquirrosa. Era un palomo moquirrosa. Eso me suena antiguo. Sí, te estaba hablando de. La línea antigua. Te estaba hablando de. Eso era anclado. Y mi papá, el palomo era el cotorro, un mensajero moquirrosa. Mi papá lo llevó para la casa, le sacó pichones, 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 pichones. Y un día llegó a soltar. Cuando lo sorpiso así, cotorro. El tipo le dijo a mi mamá, ok, llegó aquí, tranquilo. El tipo le empezó a sacar pichones cuando lo soltaba, ¿para dónde venir? Para acá se mi papá. Y hizo un puente que era, que mi papá le dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo vivo aquí con él, te lo suelto y tú vives allá. Y eso es lo que hacía. Él venía para acá, que ya, mi papá lo soltaba, iba para acá. El puente que hizo bueno. Y ahora el palomero dice, voy a, voy a reincorporar y voy a meter la mensajera para que le haga, no sé, para que le dé más radio de vuelo, orientación. Y con una mensajerita verde a esta, ahora moderna, ¿verdad? Que, 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 que es un tour, ese es el tour de Francia. ¡Tú! Eso es un trasatlántico. Pero es una caja de techo, una caja de techo que cuando la coge un palomo, una ladrón, la ¡tú! se cae el techo y no sale. Y una paloma que tú la readaptas totalmente con vista. Vale, si vas, tú vas a hacer un trabajo con una paloma mensajera, meter la mensajera antigua, esa que era un clavo, que era irreactable, que tiraba donde quiera, que tú la volabas con tres meses, Mira, con tres meses volabas en tu casa y tú no la adaptabas nunca. Esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta tú se la dices. Había un señor aquí que para mí tenía un conocimiento de trabajo, de medicina, se llamaba Simón, el discurso, oh, oh. murió. Después de eso, después de eso, para mí, en medicina y eso, el chip, que es el cambio de Perfecto. Estaba hablando para mí, cada cual me sumo. De saber de. Me sumo. Cuando de saber la paloma tiene un problema. Yo, Simón era un mozo. Ya el difunto no estaba jugando peña y le dice, peña, me lo hay que. Te la da los dos tipos. ¿Cómo tú la quieres? Hierba, te la da hierba, ¿cómo tú la quieres? Claro. Medicina, medicina, te la dan los dos tipos, natural y para el doctor. Cualquier otro. Y Simón un día le dice eso, que eh, ¿Por qué aquí los correos? ¿Por qué aquí los correos se pueden hacer? Y él me dijo algo que no sé si ahorita mentí. Dice que aquí la, el, el correo se, da, se, se orienta por la nariz. Sí, por los padres. Y dice. Se lo vi a los huertas. Sí, sí, sí. Se lo vi a los huertas. Eso me lo dijo. Lo hablan los huertas. Y me dijo. Por los sentidos de orientación. Por el olfato. Y me dijo que lo que más ha, ha dañado a la paloma es la radiación. Puta violeta. Las radiaciones. Ah, las radiaciones de las candelas. Me dijo él a mí, me dijo. Por eso es que tú ves que las palomas se adaptan. ¿Tú sabes? Claro. Porque es a la orientación de la nariz y hay tantas tipos. Sí, el olfato también. Tantas radiaciones. Ah, sí, no, que la radiación que hay. Eso me lo dijo él. Sí, es verdad, Pero no solo aquí, la Europa igual. Sí, ¿qué te digo? Y en Cuba no hay radiación. <ríe> Por ahí no hay, no hay aparatos tecnológicos. No, 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 no has visto en Cuba como te vuelan. Tú no te has visto en Cuba como te vuelan de oriente. Ah, sí, pero se está volando mucha línea antigua. Pero, ¿no? Sí, pero te digo que. Es verdad que no tiene, tú sabes. Pero no tienes como te vuelan de oriente para la Habana, coger. Sí, sí. ¿Vas más nada? Ya, más nada, Sí, pero el rendimiento. Aquí, no hay, aquí viene un tipo monstruo que me dijo, cuando yo el medio aquí. Cuando yo empiezo aquí, yo soy el animal. Porque yo volaba en Cuba y le dije, sí, pero acuérdate siempre. Ya, cuando tú volabas en Cuba con esto, a lo mejor el socio no tenía esto. Y el otro socio estaba más jodido que Aquí cuando tú vuelas, si vuelas con esto, no vas a ganar de nadie, porque aquí la gente tiene. Y no. todos los que de correo se gastan miles y miles de pesos. Esa es la afición más, la, la más millonaria. Más, más millonaria Pasó el tiempo, vino un día y me dijo. No sé, no voy bien con bola. No voy bien con bola. Mira de eso, no, que la, Cuba volaba. Y la línea que tiene, y la línea que tiene, papo. Aquí se gasta miles de pesos un cemental. Línea que tiene. Oye, me tengo que ir, me tengo que ir, que tengo. Bueno, familia, aquí de Palomar, de, de, de Palomar, aquí, Centro Habana, Pechón, Puntón y familia.
y con Hernani ahí palomeando y compartiendo. Y una cruzita de unos trabajitos que vienen con Hernani. Un saludo para todo el mundo y que Dios me lo bendiga. Recuérdense que esto es gratis y esto es a pulmón. Cuídense. El Neo. Y el Neo, el talibán. Eh, el otro que le decían es que era el cerrador. Sí, pero hay uno que. Bueno, ¿Están aquí? ¿El chispa puede ser? Sí, puede ser. No me acuerdo ya. Que lo tenían de cerrador. El mismo. Ok, el, aquí hay uno que le dicen el mexicano. Ajá, el mexicano era el que tenía a Neito y, y creo que el chispa, uno de esos que era el cerrador. La combinación era Neito por, por la mañana y el otro era el cerrador a las seis que era ganando. Pero es que se dice, chamamos, el mexicano ese se quedó con esa línea siguiendo trabajando. Y supuestamente esa línea está en Pinas del Río. Sala, porque la gente de Pinas del Río venía y se la compraba a él. Y yo, y yo por ahí abajo, hace yo por ahí abajo. Y hay mi gente que tienen de morrier, te dicen que. Mira, Ramoncito, el de la CPC, enfermo. 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 Y otro chamaco, otro chamaco con conocimiento de años. Porque ese chamaco tiene conocimiento. Bueno, imagínate. Él es, creo que es. Creo que él es de Santo Suárez. Y por lo cuento de uno, y vivía cerca de nada, vivía cerca Ah, que tenía el palomo antiguo y yo lo oigo, tiene afinidad bastante con el mundo. Claro, palomo ahora, mira. Lo que el problema es saber cruzar. Bueno, ahí está la cotorra. Hola, Pedro. ¿Qué precio? Y el precio ahí para el público. Para 150. 150 pesos. ¿Y las mutaciones azules? Eh, 200. 200 las mutaciones azules. Ah, eh. Wow. ¿Cómo tú sabes cuando es broma? Ah, eso hay que hacerla. Hay eh. que censarla. Una de ellas. ¿Cuál es la que habla? ¿La hembra o más? No, 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 Señor, aquí estamos con un nicaragüense que palomea aquí desde Miami, desde el norte de Miami para el mundo con el señor de los cielos. No va a ser, lo va a hacer la historia ahora. Pero no es el señor de los cielos de Cuba. No, no, es uno que yo le puse aquí. Cuéntame, Palomo. Ese, yo tenía una vallita. Oigan esto, vaya. Y había uno que se llamaba, ¿cómo se llama? Este, Talavera, apellido Talavera. Ese palomo andaba ahí en el alero de su casa. Le digo, préstamelo. Y se lo crucé y me salieron dos escopetas. ¿Con qué lo cruzaste? Con ese palomo que no volaba en nada. Un palomo de choque. Sí. Y le salió un esa clase. Dos escopetas. Dos escopetas. Y ahí me volví con mí. Es lo que estamos hablando, señores. Es lo que estamos hablando. Y ahí me estamos hablando. Y ahí me volví con ¿Cuánto te daban por el palomo? Mil dólares. ¿Cuántos palomos ya te vuelve un día? Cinco. Cinco, cinco palomos con el señor de los cielos. Y al final se lo comió el gavilán, le estaban ofreciendo no, está mil coletes. Está arrepentido. Arrepentido estoy. Esta es la historia. Porque él no quería salir a volar. Y yo hice esto, mi hermano, que no lo hagan. Hice esto, lo agarré y le hice así. Y no volvió más. A gavilán, que le fue a manco lo que ni Él no quería salir a volar. Eso es todo. Bueno, y ahora con el pistola, que están dando 15 mil, que están dando 15 mil. Dime. Ah, dile. Con el pistola, que están dando 15 mil. 15 mil pesos, tú no vienes que están dando. Yo, yo le vendo la pistola, la KM, le vendo la tienda. No viste que el chamo no se lo puso, están dando 15 mil pesos en el palo. Pero el farolo es. No, dice que sí. 15 mil, 15 mil por el palo. Mira cuánta cantura tiene. 
Pero de los huevos me le Ah, pero eso es. Tú sabes, tú sabes, tú Es el destino. Todos los huevos aquí en Miami. El destino es. Y tú no viste que en el edificio se pone la rapiña todos los años. Sí, ya sé. Este no lo vende. La han cogido a pistola, no la han cogido a pistola. Eso es. Eso es lo que tiene. Que lo sabe el que es el cuerpo. Y entonces, ¿qué hijo tiene el señor de los cielos? No salió, no salió. No sirvió ningún hijo. Ninguno decidió. Él nació así, él nació así. Ese fue un palomo casualidad. Dile ahí a la gente, para los que tienen tanto problema con los arreadores. Mira los arreadores. ¿Cómo tú arreabas? Ahí te lo das. La nueva técnica, los arreadores. ¿Viste? Para regar huevos, busque un par de rabiches que te lo crían mejor. Es una mate, Coco. No, sí, de Coco, de sea. Tú te subías en la mata, le ponías los huevos, voto y pongo. Así comencé yo. Entré al lío de las palomas. Oye, tú, tú eres el nicaragüense. ¿Cómo te metiste en la afición de esta palomas? Yo tuve, rojo, palomas que yo tuve una sata, ah. buche rojo, ¿viste? Se acabó en el barrio. ¿Qué? Era buena robar. Era, 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 del Zamal. No, de un laguito la cogí. De un laguito. Y acabó en el barrio. ¿Qué? Increíble, vamos. Ah, ah, no a esta gente no le mete el nombre de Carlos VI porque no lo conoce a nadie. ¿Quién fue el maestro que tiene la palabra? Pagolo. Pagolo, Pagolo, le dije Carlos VI, Pagolo. Pagolo. Que es el tipo, claro, que él, él, él le dice Carlos VI, pero es Pagolo. Carlos VI. Ese es. fue el maestro. Le te metió el veneno en la paloma y no pude salir más. No, 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 le metió eso fue. porque el crapa, que se mete aquí, se te va a pan. Yo he llegado a cerrar el patio. Pero espérate. Y botaba los de... huevos, botaba los huevos. Y le digo, ¿y estos huevos sirven? ¿Engallan? Sí. Y se lo llevaba. Me lo llevaba a tu palo ancho. ¿Para la paloma que viste? Con la rabita y yo para... Le voy a agarrar un satín. Ah, los huevos, él los cogía y se los ponía en la rabia. ¿Eh? Ellos son los que empezó a crear palomas. ¿Claro? Pero te estoy hablando, dile cuántos años hace que tuve palomas. No, 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 siete, ocho años. Oh, pero, no, 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 a él y conmigo eran una máquina y con él no se acabó. No, ¿cómo que se llamaba la paloma esta que acabó ahí? La final se fue con un puentero. La paloma esta, señor, hay un candidato por aquí atrás que quiere comprar pistola en 15 mil pesos. Aquí estamos, seguimos el palomar de Pecho Familia, aquí en el norte de Miami. Aquí con, con Tony, con Tony Pecho Familia. Es más buscado, más completo. Nos fuimos lo más abajo.